বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে আমরা 16 তম প্রবাসক নিবন্ধনের বাকি অংশ দ্বিতীয় অংশ সলভ করব আমাদের প্রথমেই যে ম্যাটটা আছে 11 নম্বর এখানে বলা আছে ত্রিভুজ এবিস একটি সমবাহু ত্রিভুজ উহার এবি বাহুকে বর্ধিত করলে আসলে আমার ডাকে একটু ভুল হইছে এবি ও এসি বাহু দুইটা বাহুকে আর কি বাহুকে বর্ধিত করলে উৎপন্ন কোন দৈর্ঘ্য সমষ্টি কত এবি ও এসি বাহুকে তাহলে আমি ত্রিভুজটা অঙ্কন করি সমবাহু যেহেতু সবগুলো বাহু সমান হবে তো এটা যদি এ হয় এটা বি এটা সি এখন বলছে এ বি বাহুকে যদি বর্ধিত করি এই বাহু বর্ধিত করলাম এবং একই সাথে এসি বাহুকে এসি বাহুকে যদি বর্ধিত করি তাহলে বলছে যে এই দুইটা কোণের সমষ্টি কত এই নতুন যে কোণ তৈরি হলো তার আগে আমাদের জানতে হবে যে সম বাহু ত্রিভুজের যেহেতু সবগুলো বাহুই সমান তাহলে কোনগুলোও কিন্তু কি থাকবে সমান থাকবে এখন প্রত্যেকটা কোণের পরিমাণ কত করে সমবাহু ত্রিভুজের সিক্সটি ডিগ্রি করে তো এটাও কিন্তু আমাদের কোনো একটা নিবন্ধন এসেছিল সমবাহু ত্রিভুজের প্রত্যেকটা বাহুর পরিমাণ কত সিক্সটি ডিগ্রি করে এবং সবগুলো যোগ করলে দেখবেন একশো আশি হয় এখন এইটা যদি ষাট ডিগ্রি হয় আপনি পুরোপুরি কল্পনা করেন এইভাবে তো এটা তো আসলে এক সরল কোণ এক সরল কোণ কত হয় একশো ডিগ্রি তো এইটুকু যদি ষাট হয় তাহলে এখানে কিন্তু একশো বিশ কীভাবে আমি বুঝলাম এই ষাট আর একশো বিশ যোগ করলে কত হবে একশো হবে একইভাবে ষাট প্লাস এইটুকুতে আছে কত এইটুকুতে একশো বিশ কারণ একশো বিশ প্লাস ষাট মিলে একশো আশি হবে এক সরল কোণ হবে তাহলে আমরা এইটুকু কোণের মান পাচ্ছি এই পর্যন্ত একশো বিশ আবার এখান থেকে এইটুকু কোণের পরিমাণ একশো বিশ তো আমাদের বলছে যে সমষ্টি কত তাহলে একশো বিশ একশো বিশ দুইশো চল্লিশ হবে আমাদের রাইট অ্যান্সার আমরা ঘষাকু করব তাহলে রাশিগুলোকে এটা প্রথম রাশিকে ভেঙে লিখলে হবে এক্স এরকমভাবে লেখা যাবে এই রাশিকে বাংলে এ স্কোয়ার মাইনাস থ্রি দিয়ে তার উপর স্কোয়ার দিতে পারবো সেই ক্ষেত্রে আমরা এ প্লাস বি আবার এ মাইনাস বি এভাবে লিখতে পারবো আর এই রাশিকে ভেঙে আমরা যদি এই রাশিকে ভাঙি এক্স স্কোয়ার মাইনাস এখানে থ্রি এক্স মাইনাস এক্স প্লাস থ্রি আমরা মিডল টার্ম করব নিঃসন্দেহে আপনারা মিডল টার্ম জানেন আমি বিশ্বাস করি তাহলে এই যে থ্রি এক্স আবার এক্স মিলে ফোর এক্স হলো এবং দুটো গুণ করলে প্লাসের থ্রি এক্স স্কোয়ার মিলে গেল এবার আমরা এক্স কমন নিলে হবে এক্স মাইনাস থ্রি এখান থেকে মাইনাস ওয়ান কমন নিলে হবে এক্স মাইনাস থ্রি আর ফাইনালি এখান থেকে পাবো এক্স মাইনাস থ্রি এবং এক্স মাইনাস ওয়ান তাহলে আমরা এই রাশিকে ভেঙে যা পাই সেখানে যদি লিখি এক্স মাইনাস থ্রি পাবো একটা আর একটা এক্স মাইনাস ওয়ান পাবো এবার গসাগুতে কিন্তু সব মিলের তা আসতে হবে তাহলে এই যে এটা 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 অর্থাৎ এক্স মাইনাস থ্রি সবগুলোতেই আছে তাহলে গসাগুর অ্যান্সার হবে এই যে গ নাম্বার এক্স মাইনাস থ্রি তাও আছে এইটা সমান সমান এরকম তো পরবর্তীতে আমরা এক্স ওয়াই দিয়ে যদি গুণ করি পাওয়ার পাওয়ার দিয়েই তাহলে কিন্তু এইভাবে লেখা যায় অর্থাৎ ওয়াইটাকে পাওয়ার ওয়াই দিলাম আমরা তো পরবর্তীতে এ এক্স ওয়াই লিখলাম আমরা সমান সমান বি ওয়াই এরকম যদি থাকে তাহলে বি ওয়াই তার পরিবর্তে সি লেখা যায় তাহলে আমি সি লিখলাম এখানে দেন এখানে আবার আমরা এক্স ওয়াই জেড দ্বারা গুণ করব পাওয়ার হিসাবে তাহলে এখানে সি কি হবে জেড হবে এবার এ এক্স ওয়াই জেড আবার দেখেন সির পাওয়ার জেড সির পাওয়ার জেড যদি থাকে তার পরিবর্তে আমরা কি লিখতে পারি এ লিখতে পারি সুতরাং এখানে সির পাওয়ার জেডের পরিবর্তে এ লিখবো তো এ এখানে মনে মনে একটা ওয়ান আছে তাহলে বেস বেস কাটা দিলে এখানে থাকবে এক্স ওয়াই জেড সমান সমান ওয়ান তাহলে আমাদের এটার অ্যান্সার আসবে এই যে খ নম্বর এটার রাইট অ্যান্সার এই ম্যাটটাও কিন্তু সহজ হবে লক এরকম থাকলে আমরা জানি পাওয়ার এক্সচেঞ্জ হবে পাওয়ার এক্সচেঞ্জ মানে কি যে এক্স যাবে এখানে মাইনাস টু এখানে হবে অর্থাৎ এই লাইনটাকে যদি আমি একটু দূরে ভেঙে লিখি টেনের পাওয়ার হবে মাইনাস টু আর এখানে হবে এক্স সমান সমান এক্স সো এটাকে যদি একটু ক্যালকুলেশন করি এক্স সমান সমান টেন টু দেওয়ার মাইনাস টু তো টেন টু টেওয়ার মাইনাস টু মানে হচ্ছে ওয়ান বাই এভাবে লেখা যায় স্কোয়ার দেওয়া যায় দ্যাট মিন্স হান্ড্রেড হয়ে যাবে এটা ব্যাখ্যা করলে আর এটাকে ভেঙে লিখলে আমরা জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান এভাবে লিখতে পারবো কেন লিখতে পারবো এই যে আমরা বলি যে দশমিকের জন্য একটা এক তারপরে দুই ঘর আছে তাহলে দুইটা জিরো অর্থাৎ এই লাইনটাকে ভাঙলে আপনি কিন্তু এই লাইন পাবেন অর্থাৎ জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান এটা হবে আমাদের এই যে ক নাম্বার রাইট অ্যান্সার একটি ত্রিভুজ আকৃতি জমির ক্ষেত্রফল দুইশো চৌষট্টি বর্গ মিটার ভূমি দেওয়া আছে উচ্চতা কত তো আমরা জানি আমরা যদি ক্ষেত্রফল বের করি হাফ ইন্টু ভূমি ভূমি গুণন উচ্চতা তো এটা সমান সমান কত দুইশো চৌষট্টি দেওয়া আছে তাহলে হাফ ইন্টু ভূমির মান কত ভূমির মান বাইশ গুণন উচ্চতা এই উচ্চতায় কিন্তু আমরা বের করব দুশো চৌষট্টি এটা এটা কাটা দিলে আমরা পাবো এখানে এগারো সো উচ্চতা বের করতে গেলে এটাকে এগারোতে ভাগ করলেই হবে আমি শর্টকাট করতেছি আপনারা গুছিয়ে নোট করবেন তো এগারোতে দুশো চৌষট্টিকে যদি আমরা ভাগ করি এগারো দুগুণা বাইশ তাহলে থাকে চার আর চার কাটলে চার এগারো চুয়াল্লিশ তাহলে এখানে জিরো চব্বিশ হবে অর্থাৎ উচ্চত
তো পরবর্তীতে যদি মান বসে এটার মান হবে ফাইভের উপর স্কোয়ার প্লাস এটা এটা কাটা গেলে চার সমান সমান পঁচিশ প্লাস চার সমান সমান ওয়ানে তিরিশ এই ওয়ানে তিরিশ হবে আমাদের রাইট অ্যান্সার তবে কোশ্চেনে কিন্তু বাউন্ন দিয়ে এসেছিল আসলে প্রশ্নে ভুল ছিল আর কি সতেরো নম্বর ম্যাথে আমরা যদি এটা ভেঙে লিখি তাহলে লিখতে পারবো অর্থাৎ এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোরের পরিবর্তে আমরা লিখতে পারবো এক্স প্লাস টু আর এক্স মাইনাস টু আবার এই লাইনটাকে যদি আমরা মিডল টার্ম করি বা সূত্র প্রয়োগ করি যেমন এই লাইনটাকে ভেঙে লিখলাম একটু দূরে ভেঙে লিখতেছি যেমন আপনি এটাকে লিখতে পারেন এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার দেখেন এই পুরো লাইনটাকে কিন্তু আপনি এই যে দেখতে পাচ্ছেন কিনা এইভাবে লিখতে পারবেন তো এটা লেখা মানে হচ্ছে এ প্লাস টু হোল স্কোয়ার এভাবে লেখা যায় সুতরাং এক্স এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোর এক্স প্লাস ফোর যদি থাকে তার পরিবর্তে আমরা এক্স প্লাস টু আবার এক্স প্লাস টু স্কোয়ার থাকা মানে দুইবার লেখা যায় এখন আমরা এই লাইনটা যদি ভাঙি অর্থাৎ এক্স কিউব মাইনাস এইটকে যদি ভাঙি তাহলে আমরা কী লিখতে পারবো এটাও কিন্তু সূত্র প্রয়োগ করা যায় কোন সূত্র এই যে এক্স কিউব মাইনাস টু কিউব এই সূত্র তো এটা সূত্রটা কি এটা সূত্র হচ্ছে এ মাইনাস বি তারপরে এ স্কোয়ার প্লাস এ বি এ বি প্লাস বি স্কোয়ার এভাবে লেখা যায় তো ফাইনালি আমরা তাহলে এক্স মাইনাস টু এভাবে লিখতে পারবো দেন এ স্কোয়ার প্লাস টু এক্স প্লাস ফোর এরকমটা আসবে অর্থাৎ আমরা যদি এখন এক্স মাইনাস টু তারপরে হচ্ছে এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এক্স প্লাস ফোর লিখতে পারি এখন আমাদের বলছে কি লস আগু লস আগু তো কি মিল অমিল সব আসবে তো আমরা এক্স মাইনাস টু এক্স মাইনাস টু আগে নিয়ে নেই এক্স মাইনাস টু নিলাম আচ্ছা আবার এক্স প্লাস টু এক্স প্লাস টু এই দুইটা মিল থেকে আমি সামনে নিয়ে লিখতেছি এক্স প্লাস টু এখন অমিলগুলো যদি নেন যেটা এটা আসলো একটা কিন্তু এক্স প্লাস টু একটা থেকে যায় তাহলে আমি আবার সামনে এক্স প্লাস টু লিখলাম আবার অমিলের আর একটা বাকি রয়েছে এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এক্স প্লাস ফোর তো এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এক্স প্লাস ফোর লিখতে পারি এখন দেখেন যে এক্স মাইনাস টু এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এক্স প্লাস ফোর এক্স মাইনাস টু এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এক্স প্লাস ফোর এর পুরোটা পরিবর্তে আমি এক্স কিউব মাইনাস এইট লিখতে পারবো তাহলে এক্স কিউব মাইনাস এইট লিখলাম আর এই দুইটা মিলে এক্স প্লাস টু এক্স প্লাস টু মিলে আমরা এক্স প্লাস টু হোল স্কোয়ার লিখতে পারি তাহলে এটাই কিন্তু আমাদের হবে নির্ণয় লসা গু তাহলে এক্স প্লাস টু হোল স্কোয়ার ইজ এক্স কিউব মাইনাস এইট এই ক নাম্বারটা কিন্তু আমাদের রাইট অ্যান্সার আসবে এখানে যে ম্যাচটা দিচ্ছে আমরা যদি এটা ভেঙে লিখি তাহলে এটা এটাকে ভাগ করব এবং এটা দিয়ে এটাকে ভাগ করব তাহলে আমরা এটা লিখতে পারবো এক্স কিউব প্লাস ওয়ান বাই এক্স কিউব এভাবে লিখতে পারবো তো পরবর্তীতে যদি সূত্র প্রয়োগ করি এ প্লাস বি হোল কিউব মাইনাস থ্রি এ বি ইন্টু এ প্লাস বি আপনারা নিঃসন্দেহে এই সূত্র জানেন তো এই যে দেখতে পাচ্ছিলেন কি না এখন আমরা যে মান বসাবো হ্যাঁ মানটা বসাইতে গেলে তো আমি মানটা তো হুবুব দেওয়া নাই আমরা এটাকে ভেঙে লিখতে পারি কীভাবে যে এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স হোল স্কোয়ার মাইনাস টু এ টু এ বি সমান সমান থ্রি দেওয়া ছিল পরবর্তীতে আমরা এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স হোল স্কোয়ার সমান সমান ফাইভ লিখতে পারবো এটা এটা কাটা দিলে টু ওই পাশে নিব অতএব এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স সমান সমান রুট ওভার ফাইভ আমরা যদি বর্গমূল করি তাহলে এখন রুট ওভার ফাইভ তার পাওয়ার কিউব বিয়োগ থ্রি এটা এটা কাটা গেলে এর মান আবার রুট ওভার ফাইভ তাহলে রুট ওভার ফাইভ ইন্টু রুট ওভার ফাইভ ইন্টু রুট ওভার ফাইভ তিনবার রুট ওভার ফাইভ লিখলে আমরা ফাইভ রুট ফাইভ লিখতে পারবো বিয়োগ থ্রি রুট ফাইভ তাহলে বিয়োগ করলে হবে টু রুট ফাইভ আমাদের টু রুট ফাইভ হবে রাইট অ্যান্সার ইজ এ গ নাম্বার এখানে একটা অনুপাত দেওয়া আছে আমাদের অনুপাত দুটাকে দেখি কি কি দেওয়া এটা সমান সমান চার ইস্টু সাত দেওয়া আবার খ ইস্টু গ সমান সমান দশ ইস্টু সাত দেওয়া এখন এখানে খ আছে সাত এখানে খতে আবার কত দশ তো এই দুটা নিয়ে আমাদের ঝামেলা হয়েছে আমরা কি করব এই দশ দিয়ে এই দুটাকে যদি গুণ করি তাহলে হবে চল্লিশ তারপর কি হবে সত্তর আবার একইভাবে সাত দিয়ে যদি এই দুটাকে গুণ করি তাহলে কি হবে সাত দশ সত্তর আর সাত সাতটা গুণে পঞ্চাশ তাহলে এখন যদি ক ইস্টু খ ইস্টু গ লেখি তাহলে প্রথমে লিখবো চল্লিশ তারপরে সত্তর তারপরে গুণে পঞ্চাশ তো চল্লিশ সত্তর গুণে পঞ্চাশ এটাই আমাদের এই যে খ নম্বর রাইট অ্যান্সার একটি গাড়ির চাকার পরিধি পাঁচ মিটার তো একটা গাড়ির চাকার যতটুকু পরিধি তাহলে একবার ঘোরা মানে ওই পরিধি সমান ঘোরা তাহলে আমি এখানে লিখতে পারি যে পাঁচ মিটার যেতে ঘুরে পাঁচ মিটার যেতে ঘুরে যেহেতু পরিধি পাঁচ মিটার তাহলে একবার আচ্ছা অতএব এক মিটার যেতে ঘুরবে এক বাই পাঁচ বার অতএব টোটাল কত মিটার এক কিলোমিটার সেই সাথে আরও পাঁচশো মিটার তাহলে এক কিলোমিটার মানে কি এক কিলোমিটার মানে হচ্ছে এক হাজার মিটার এর সাথে আরও পাঁচশো মিটার টোটাল কত পনেরোশো মিটার তাহলে অতএব পনেরোশো মিটার পথ অতিক্রম করতে ঘুরবে এক গুণন পনেরোশো নিচে হলো পাঁচ পাঁচ দেখা আটলে তিন আর দুটা
আর স্কয়ার মানে কি ওয়ানের উপর স্কয়ার সুতরাং ওয়ানের তাহলে ওয়ান দিয়ে গুণ করলে পাই হবে এটার রেজাল্ট হবে যে খ নাম্বার পাই কোনো বৃত্তের উদ্দিসাপের অন্তর্লিখিত কোন উদ্দিসাপ আগে ভালোভাবে বুঝতে হবে এই যে একটা বৃত্ত মনে করেন এখানে মনে করেন আমি দিলাম এখানে দুইটা চাপ আছে তো এই যে উপরে একটা চাপ আবার এই যে নিচে একটা চাপ তো অধিক অধিকাংশ চাপ কোনটুকু এই যে উপরের টুকু কিন্তু বেশিরভাগ অংশে চাপ আর নিচের চাপটা কিন্তু ছোট তাহলে এই যে উপরের চাপকে অধিচাপ বলবো তো আমরা অধিচাপটা যদি এভাবে দেখাই তাহলে কিন্তু এই যে অধিচাপ হয়ে গেল এই যে আর এই যে এটা উপচাপ যে চাপটুকু ছোট থাকে ওইটুকু হলো উপচাপ তো আপনি আপনারা যদি এই অধি চাপের উপর যদি এইভাবে যদি কোন অঙ্কন করেন তাহলে কিন্তু সেটা হবে সূক্ষ্ম কোন তাহলে আমরা এটা কি বলবো এটা হবে সূক্ষ্ম কোন একটু মনে রাখবেন আর এটাই যদি উপচাপ ধরেন আমরা এইটুকু যদি আলাদাভাবে লিখি যে উপচাপের উপর যদি কোন অঙ্কন করেন এই যে উপচাপ তাহলে উপচাপের উপর কোন অঙ্কন করলে কিন্তু হবে স্থলকোণ তো উপচাপে কি হয় উপচাপে স্থলকোণ অর্থাৎ ছোট চাপে বড় কোন আর বড় চাপে ছোট কোন তো এটা একটু মনে রাখার চেষ্টা করবেন এখানে আমরা যদি এটাকে দেখেন যে সাইন থেটা যোজন বিয়োজন করবো আমরা কস থেটা তো যোজন বিয়োজনে কিন্তু উপরেরটাই কিন্তু দুইবার লেখা লাগে আমরা এটা লিখলাম আবার নিচেও হুব সেম জিনিস লিখবো লিখলাম অর্থাৎ এই উপরের অংশটাই দুইবার লিখবেন আপনি এরপরে এখানে হবে যোগ আর এখানে হবে কি বিয়োগ যোগ দিয়ে এবার নিচের অংশ এখানেও নিচের অংশ হবে এখানেও নিচের অংশ হবে তাহলে নিচের কি ছিল সাইন থেটা বিয়োগ কস থেটা আবার এখানেও কিন্তু নিচের অংশ হবে তাহলে সাইন থেটা এখানে কিন্তু বিয়োগ ছিল বাট এই যে সামনের এই বিয়োগের জন্য এটা কী হয়ে যাবে যোগ যোগ কস থেটা একইভাবে সাতের নিচে মনে মনে এক ছিল সাত সাত লিখলাম আমি উপরে হবে এক যোগ নিচে হবে এক বিয়োগ তাহলে এটা এটা কাটা যদি দিই আমরা তাহলে টু সাইন থেটা আর নিচে থাকে হচ্ছে সাইন সাইন কাটা দিলে টু কস থেটা সমান সমান এখানে আট বাই ছয় তো এটা এটা কাটা দিলে আমরা লিখতে পারি টেন থিটা আর এটা যদি আমরা কাটি দুই দিয়ে চার এটা দুই দিয়ে কাটলে তিন চার বাই তিন এরকম হইল এখন এটাকে যদি টেন স্কোয়ার করেন আপনি তাহলে লিখতে পারবেন টেন স্কোয়ার থিটা সমান সমান ষোলো বাই নয় এভাবে লিখতে পারবেন কিন্তু আমাদের কি সাইসে সাইস হলো সেক থিয়েটার মান তো আমরা সেক থিয়েটার মানটা আমরা জানি একটা সূত্র আছে সেক স্কোয়ার থিয়েটার মাইনাস টেন স্কোয়ার থিয়েটার সমান সমান ওয়ান এরকম একটা সূত্র আছে তো আমরা এটা যদি একটু ই করে লিখি এই ওয়ানটা যদি এই পাশে নিয়ে আসি বিয়োগ ওয়ান হবে আর টেনটা ওই পাশে নিলে টেন স্কোয়ার থিয়েটার হবে অর্থাৎ টেন স্কোয়ার থিয়েটার পরিবর্তে আমরা এই জিনিসটুকু লিখতে পারবো এই যে টেন স্কোয়ার থিয়েটার পরিবর্তে আমরা এখন সেক স্কোয়ার থিয়েটার মাইনাস ওয়ান লিখতে পারবো সো এই লাইনটা আমরা লিখতে পারি সেক স্কোয়ার থিয়েটার মাইনাস ওয়ান সমান সমান ষোলো বাই নয় তো পরবর্তীতে আমরা অতএব সেক স্কোয়ার থিয়েটার সমান সমান ষোলো বাই নয় এই যোগ ওই পাশে যোগ ওয়ান হবে তো এটুকু যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি তাহলে নিচে হবে নয় পরে ষোলো আর নয় এককে নয় অর্থাৎ শুধু এটুকু ক্যালকুলেশন করলে উপরে হবে পঁচিশ নিচে হবে নয় ফাইনালি আমরা কিন্তু সেক স্কোয়ার থিয়েটার মানে এটা পেলাম আর যদি আমরা শুধু সেক থিয়েটার বের করতে চাই যে সেক থিয়েটার তাহলে বর্গমূল করতে হবে এটাকে বর্গমূল করলে কি হবে এটাকে বর্গমূল করলে হবে প্লাস মাইনাস ফাইভ বাই থ্রি এটা আসবে তো দেখতে পাচ্ছেন কিনা আমি একটু দেখাচ্ছি যে এটাকে পঁচিশ বাই নয়কে বর্গমূল করলে সো প্লাস মাইনাস ফাইভ বাই থ্রি খ নাম্বার আসবে রাইট অ্যান্সার তো এটা দ্বিগাত সমীকরণ অনেক দ্বিগাত সমীকরণে অনেক আলোচনা করা যায় কিন্তু মূল দায় যেহেতু চাইছে মূল দায় কত হবে মূল দায় মানে সমাধান কত হবে তো আমরা শুধু সমাধান করে ফেলি তাই হয়ে যাবে এক্স স্কোয়ার মাইনাস এখানে আমরা থ্রি এক্স লিখতে পারি প্লাস টু এক্স লিখতে পারি তাহলে আমাদের তিন এক্স থেকে দু এক্স বাদ দিলে মাইনাসের এক্স থাকবে আর তিন দু মাইনাস ছয় এক্স মিলে যাবে মাইনাস সিক্স সমান সমান জিরো তো পরবর্তীতে আপনারা মিডল টার্ম নিশ্চিত পারবেন সে জন্য আমি বেশি কথা বাড়াচ্ছি না তাহলে এক্স মাইনাস থ্রি সমান সমান জিরো আমরা এখানে এক্স মাইনাস থ্রি সমান সরি এক্স প্লাস টু সমান সমান জিরো লিখতে পারি অর্থাৎ হয় এক্স মাইনাস থ্রি সমান সমান জিরো অথবা এক্স প্লাস টু সমান সমান জিরো তাহলে অতএব এখান থেকে এক্সের মান কত পাবো এখান থেকে এক্সের মান পাবো আমরা শুধু থ্রি এখান থেকে এক্সের মান কত পাবো এক্সের মান পাবো মাইনাস টু তাহলে এক্সের মান দুইটা পাইলাম একটা হলো থ্রি আর একটা হলো মাইনাস টু তাহলে এই যে মাইনাস টু আর থ্রি যে খোয়া নাম্বার হবে রাইট অ্যান্সার রহিম ও করিমের বয়সের গড় তাহলে আমি যদি রহিম দৌড়ি রহিম প্লাস করিম এদের বয়সের গড় আমি মোট বের করব মোট হইল পঁয়ত্রিশ তাহলে দুজনের বয়স সত্তর হবে গুণ করতে হবে দুই দিয়ে আবার রহিমও রহিম এ দেখতে পাচ্ছেন কেন রহিম এবং হামজা তাহলে আমি এখানে যদি লিখি রহিম প্লাস হামজা হামজা এদের গড় কত ছিল বিশ গড় যদি বিশ হয় তাহলে মোট হবে কত চল্লিশ আচ্ছা কিন্তু হামজার বয়স ভালোভাবে খেয়াল করুন যে হামজার বয়স এগারো দেওয়া আছে তাহলে আমি যদি হামজার বয়স বাদ দিয়ে দেই হামজার বয়স এগারো তাহলে রহিমের বয়সটা কিন্তু বের হয়ে আ
তাহলে করিমের বয়স কত বের হবে এখান থেকে বাদ দিলে হবে একচল্লিশ এখানে একচল্লিশ বছর হবে আমাদের করিমের বয়স এই যে ক্ষতে তো আমি দ্রুত করার সময় অনেক সময় শর্টকাট করে ফেলি যদি আপনারা না বোঝেন অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে আমাকে জানাবেন এবং আমার ভিডিওগুলো আপনারা ওয়ালে শেয়ার করে রাখবেন বা অন্যের উপকার অর্থে শেয়ার করবেন আমার জন্য দোয়া করবেন যাতে কমপ্লিটলি আমি নিবন্ধন বিসিএস তারপরে প্রাইমারি সহ আর অনেক ভিডিও করার ইচ্ছা আছে আমার আসসালামু আলাইকুম